तो ये क्या होता रहा है वहां पे अभी तो हम सीपेक के ऊपर पिन कर रहे हैं ना कि इंटरनेशनल कंस्पिरसी है उसके तनाजुर में हम बलोचिस्तान को देख रहे हैं लेकिन ये एक इंडिपेंडेंट तनाजुर है जो माजी के अंदर वहां पे ऑपरेशंस होते रहे वो क्यों होते रहे क्या वजूहत थी बात खुश आमदेद नाजिम जनरल एजाज अवान साहब आपसे सवाल है जो माजी में बलोचिस्तान के हालात रहे हैं सी का तो नामो निशान तक भी नहीं था जो इंटरनेशनल कंस्पेरेसीज या भारत के हम रोल की बात करते हैं शायद वो भी नहीं था सीपेक तो बिल्कुल नहीं था भारत का शायद रोल उस वक्त नहीं था तो वो क्या मामला थे क्या होता रहा बलोचिस्तान के अंदर क्या कहते हैं आप बलोचिस्तान के हालात आजकल अब आप देखते हैं भारत का नाम लिया जाता लेकिन इस इंसिडेंट जिसमें पंद्रह पंजाबियों के हवाले से बात सामने आई आप क्या समझते हैं क्या हुआ वहां पे भारत का हाथ वहां पे मौजूद है बीएलए कहती है कि जी हम कर रहे हैं उनको भी किसी की सपोर्ट होगी और अंडरलाइन कॉजेज आप क्या समझते हैं इस हालात के फॉरेन एलिमेंट जो है इंडिया का और अफगानिस्तान का अब तो देखो अमेरिका ने भी जो उनके दिल की बात थी उनके मुंह से निकल आई कि सी पैक मुतनाज इलाके से गुजर रहा है ये चाहते ही नहीं कि वहां पे वन बेल्ट वन रोड वाला इनिशिएटिव उस रीजन में कामयाब हो या गवादर इंटरनेशनल फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करना शुरू कर दे तो उसको सेबोटॉज करने के लिए सीआईए भी इन्वॉल्व है एनडीएसपी इन्वॉल्व है और रॉ तो बिल्कुल दोनों हाथ से इन्वॉल्व है और उनको सबको ये जो सो कॉल्ड यूनिटी गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की वो वहां पे उनको उनके हाथों में बेबस है वो खुद उनके चंदे पे चलने वाली हुकूमत है तो जिसकी वजह से दहशत गर्दी भी हो रही है ये बी आर ए हो या बी एल ए हो इनके भी कुछ एलिमेंट इंडिया में बैठे हैं कुछ वेस्ट में बैठे हैं अफगानिस्तान से इनकी फंडिंग हो रही है रॉ इनको फॉरेन फंडिंग कर रहा है बाहर जहां जहां ये वेस्ट में बैठे हैं और अभी तो देखे ना ब्राह्मदा बूटी को नेशनलिटी देने तक की वो बात कर रहे हैं और उन्होंने मोदी ने यहां तक कहा था जी कि हम आजाद बलूचिस्तान की हुकूमत भी यहां कायम कर सकते हैं तो अगर इस तरह की अटोरेंसेज हैं तो वी शुड बी वेरी क्लियर कि वो ये पूरा जितना खेल खेला जा रहा है ये घनावना खेल इसमें फॉरेन हैंड भी है और लोकल डिसिडेंट एलिमेंट भी इसमें शामिल है ठीक तो प्रॉक्सी वॉर जिसको कहते हैं यानी हम पे जो जंग मुसलत की गई है बाहर से ये उसी का एक सिलसिला है आपको याद होगा कि काफी अरसे तक शिया जो हजारा हैं उनको निशाना, निशाना बनाया गया अब और इसी तरह जो पंजाबी जो सेटलर्स थे या उर्दू स्पीकिंग 2009-10 के बाद उनको मुसलसल निशाना बनाया गया अभी आप देख रहे हैं कि इस साल अब तक कोई बयालीस के करीब पुलिस अफसरान और अहलकार निशाना बन चुके हैं दहशत गर्दी के वाकत का एक साल में बयालीस तैतालीस पुलिस अफसरान और अहलकार की मामूली तादाद नहीं है जिसमें डीआईजी भी शामिल है जिसमें गुजतर रोज जिनकी शहादत हुई एस पी भी है तो ये एक, पहले डीआईजी आई जी तो एक बड़ी सोची समझी एक हमत अमली है जिसके तहत आपने जो माशरे के मुख्तलिफ सेक्शन हैं उनको बारी बारी आप टारगेट करते रहे तो कभी उसको आपने कौमियत का ना रंग दे दिया कभी आपने उसको फिर वाराना रंग दे दिया कभी आपने उसको बगावत का और और रिवेंज का इंतकाम का रंग दे दिया यानी चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस चाहे पुलिस है लेवीज है या फौज है एफसी है वो चूंकि ये जो अलहदगी पसंद या नेशनलिस्ट ग्रुप है इनके पीछे जाते हैं तब तक मेरे ख्याल रुक गया लेकिन गजे मरी के आमद का ये मतलब है कि किसी ना किसी हद तक वो सिलसिला जारी है या फिर ब्रामदक बुक्टी ने जो रवैया इख्तियार किया इंडिया के साथ उन उसने अपने ताल्लुक बहुत करीब कर दिए और वहां पर नेशनलिटी क्या अप्लाई किया जाहिर है अगर वो इस हद तक जाएंगे तो फिर मुजाकर के रस्ते जाहिर है वो फिर बंद हो जाएंगे तो शायद उसका एक वजह यह भी हो कि उनके साथ मुजाकर का जो मामला है वो आगे नहीं बढ़ा लेकिन गजेन मरी के साथ वो मामला जारी है और मुमकिन है कि हमारे शायद हिलम में नहीं हो बाकी लीडर्स के साथ खान खलात के साथ भी इनके रबते थे तो मेरा यह ख्याल है कि अब काफी मामला जैसे मैंने पहले जिक्र किया देखिए आईने पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की जो अट्ठाईस फेडरेशन है उस बलूचिस्तान का मसला इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द इश्यूज ये फॉरेन इंटरफेरेंस भी है लेकिन जैसे इम्तियाज साहब कह रहे थे या जायद भाई ने बात की ये इकतसादी और महरूमी का मसला भी है और महरूमी में देर इज देर आर नो टू ओपिनियन वहां के जो ट्राइबल हेड्स हैं ये डिफरेंट ट्राइब्स के और पोलिटिकल इलीट है इन लोगों ने दे आर स्केवेंजिंग बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट को वो चूस रहे हैं और कभी भी वो डेवलपमेंट नहीं होने देते अपने इलाके में मैं वहां आठ साल मैंने सर्व किया है 
بلوچستان میں اور یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں امتیاز صاحب کہ اگر آپ کوئٹہ سے باہر نکل کے دیکھیں ابھی تو سی پیک کی وجہ سے بڑے اچھے روڈز بننا شروع ہو گئے ہیں لیکن وہاں پہ بڑا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے کہ لوگوں کو انہوں نے اس طریقے سے اپنے چنگل میں جکڑا ہوا ہے کہ ان تک کوئی امداد نہیں پہنچتی اس کی وجوہات بھی دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ کرپٹ پولیٹیکل ایلیٹ وہاں کچھ ٹرکل ڈاؤن ہونے ہی نہیں دیتی اور وہ ان کو اپنا محکوم بنا کے انہوں نے لوگوں کو رکھا ہوا ہے دوسری وجہ ہے کہ سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا اور سب سے کم آباد صوبہ ہے آبادی بہت کم ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ڈیروں میں اتنے فور فلنگ ایریاز میں یہ بیٹھے ہیں کہ آپ کو اگر روڈز لے جانی ہے تو وہ کہیں پہ آپ کو چار گھروں کے لیے ایک بڑے خاندان کے لیے سڑک لے جانی پڑے گی اور اسی طرح بجلی کا پورا نیٹ ورک وہاں لے جانا پڑے گا پھر وہاں پہ انڈسٹریالائزیشن ہوئی نہیں ہے پانی بالکل ہے ہی نہیں اس علاقے میں کہ اب نہری نظام نہیں ہے کوئی پانی نہیں ہے الیکٹریسٹی ان جگہوں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جہاں جہاں لوگ آباد ہیں ابھی بھی آپ جائیں تو آپ کو غاروں میں بکروال آباد ملیں گے دیکھتے ہوئے اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ اکیسویں صدی میں لوگ اس طریقے سے رہ رہے ہیں وہاں گائے اور بھینس کی چربی تاروں پہ ڈال کے خوش کر کے وہ لوگ تھوڑی تھوڑی چربی کاٹ کے اپنے کھانوں میں ڈالتے ہیں اس طریقے سے آج اکیسویں صدی میں بھی لوگ رائش پذیر ہیں لیکن اس کی تمام تر ذمہ داری پولیٹیکل ایلیٹ پہ آتی ہے ان ٹرائبل ہیڈز پہ آتی ہے جو یہ بلینز آف روپیز ہزم کرتے جا رہے ہیں اور نیچے پہنچنے نہیں دیتے ایک تو یہ ہے دوسرا